हॅलो गुड आफ्टरनून मित्रांनो आज आपण डेरिवेटिव्हची काही आणखीन इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स घेणार आहोत का मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिली की इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले आहेत आणि त्याच्यावर त्याचे क्ल्यूजसुद्धा तुम्हाला दिलेले आहेत आता मी आणखी दुसरे एक्झाम्पल तुम्हाला अतिशय महत्त्वाचं व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मा एक्झाम्पल तुम्हाला शिकवतो आहे तीन मार्कचं एक्झाम्पल आहे तर ते असं आहे पा तर सेख सेख एक्स प्लस वाय डिवायडेड बाय एक्स मायनस वाय इक्वल टू ए स्क्वेअर देन डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर असा क्वेश्चन विचारतात इज असा क्वेश्चन विचारतात तर लक्षात घ्या तर हे जेव्हा मी तुम्हाला सांगतो आहे की हे अतिशय महत्त्वाचे एक्झाम्पल्स आहेत हीच एक्झाम्पल परीक्षेला विचारण्याची शक्यता आहे मित्रांनो पुन्हा पुन्हा ते एक्झाम्पल्स करून ठेवा अतिशय महत्त्वाची मोजकीच एक्झाम्पल मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देतो आहे तर ते हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह कसं करायचं तर आपल्याला डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू फाइंड आउट फाइंड आउट करायची आहे आणि ती काय हो येणार ते पहा तर पहिल्यांदा काय करतो हे सेकचं जे एक्झाम्पल आहे ते मी सेक एक्झाम्पल मी इन्व्हर्समध्ये कन्व्हर्ट करतो आहे कसं पहा लेट लेट सेक इन्व्हर्समध्ये कन्व्हर्ट करायचं मला लक्षात घ्या ते कशामध्ये सेक इन्व्हर्समध्ये म्हणजे कसं होणार पहा तर एक्स प्लस वाय डिवायडेड बाय एक्स मायनस वाय आणि हा जो सेक आहे हा जो सेक आहे तो इकडं ट्रान्सफर होतो असा आणि इक्वल टू सेक इन्व्हर्स ऑफ ए स्क्वेअर असं तयार होतं आता ए इन ए हा कॉन्स्टंट आहे सेक इन्व्हर्स ऑफ ए स्क्वेअरसुद्धा कॉन्स्टंट असणार त्याला आपण काहीतरी के सपोज करू त्याला काय सपोज करू के सपोज करू सपोज के इज अ कॉन्स्टंट आता आपण काय करूया हा जो के सपोज केला त्याच्याशी हा हा जो डिनॉमिनेटर जो आहे एक्स मायनस वाय तो आपण आर एच एसला ट्रान्सफर करू दे आर फोर एक्स प्लस वाय इक्वल टू के एक्स मायनस के वाय म्हणजे हा जो एक्स मायनस वाय जो आहे तो न्युमरेटर आर एच एसला गेल्यानंतर तो काय होईल तर केला मल्टिप्लाय होईल आणि के एक्स मायनस के वाय होईल आता मी काय करतो पा इकडचा के वाय इकडे ट्रान्सफर करतो इकडचा एक्स तिकडे ट्रान्सफर म्हणजे एल एच एस आर एच एसची टर्म ट्रान्सफर करत असतो आहे म्हणजे कसं होणार पा वाय प्लस के वाय इक्वल टू के एक्स के एक्स प्लस के एक्स मायनस के के एक्स मायनस एक्स बघा बरं म्हणजे ही जी टर्म आहे के वायची ती एल एच एसला ट्रान्सफर झाली आणि एक्सची टर्म जी आहे ती आर एच एसला ट्रान्सफर झाली ओके आता त्याच्यातून वाय कॉमन काढतो दे आर फोर वाय वाय कॉमन काढल्यानंतर काय होईल पा तर वन प्लस के हे कॉमन ब्रॅकेटमध्ये राहील इक्वल टू याच्यातून एक्स कॉमन काढल्यानंतर के मायनस वन असं राहील दे आर फोर तो हा जो कॉन्स्टंट आहे वन प्लस के ट्रान्सफर करतो तिकडे म्हणजे वाय इक्वल टू तुम्हाला मिळेल के मायनस वन डिव्हायडेड बाय वन प्लस के इक्वल टू एक्स सॉरी इंटू एक्स इंटू एक्स आणि हा जो एक्स आहे तो डिव्हाइड आणतो इकडं म्हणजे काय होते पा किंवा वाय वाय डिव्हाइड आणला किंवा एक्स डिव्हाइड आणला तरी चालतो आणि तुम्ही लक्षात घ्या इथं मी काय करणार आहे की एक्स डिव्हाइड आणल्यानंतर काय होते पा वाय डिव्हायडेड बाय एक्स इक्वल टू के मायनस वन डिव्हायडेड बाय वन प्लस के लक्षात घ्या के कॉन्स्टंट आहे वन कॉन्स्टंट आहे म्हटलं की दोन्ही के हे दोन्ही कॉन्स्टंटचे डिव्हिजन सुद्धा कॉन्स्टंटच येणार आणि त्याला आपण काही संभव सपोज करा नाही तर आपण डेरिव्हेटिव्ह घेताना ही आर एच एचची टर्म काय होणार आहे कॅन्सलच होणार आहे म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह झिरो असं होणार आहे आता मी इथं काय करतो पहा डिफरन्सिएट डिफरन्सिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स असं म्हणणार आहे आता हे कोणत्या डि मेथडनी डिफरन्सिएशन काढायचं तर यू बाय व्हीच्या मेथडनी म्हणजे हा न्युमरेटर आणि हा डिव क्वेश्चन टूल आपण त्याला म्हणतो आणि तो क्वेश्चन टूल काय असतो पा मी इथं मांडतो यूज डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय व्ही इक्वल टू फी स्क्वेअर फी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ यू मायनस यू इंटू 
डी बाय डी एक्स ऑफ फी हेला मना चाहिए क्वेश्चन प्रूफ हा जो आतो तो न्यूमरेटर आतो तो यू आतो आ डिनामीटर आतो तो फी आतो लक्षा गया दे आर फोर आता मैं हा हा जो रूल मैं मानले है यूज मंडले कि नहीं हा जो रूल मानले है ना हा रूल मी यूज करना है ओके फी चिका फी ची वैल्यू फी का है बहुत तुम्हें कहीं एक्स है आ यू का है तो वाय है मटल कि मी मानते एक्स इन टू डी बाय डी एक्स ऑफ यू एक्स हा डिनोमीटर है और हा यू मीन्स वाय है मैनस मैनस यू दैट इज वाय इन टू डी बाय डी एक्स ऑफ फी मीन्स एक्स टोटल डिनॉमिनेटर एक्स स्क्वेर इक्वल टू कॉन्स्टंट डेरिवेटिव जीरो लक्षा घया मैं का बगा तो हा यू है हा फी है फी से स्क्वेर डिनॉमीटर लगेगा फी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फी दे आर फोर एक्स इंटू डी वाय बाय डी एक्स माइनस वाय इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इज वन इक्वल टू जीरो हा डिनामीटर का जो एक्स स्क्वेर है तो ट्रांसफर जीरो इंटू एक्स स्क्वेर जीरो लक्षा गया आता मैं पूरे का आता हे वाय जो है तो वाई ट्रांसफर करते तर आर एच एसला दे आर फोर एक्स डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू वाय अल मग तिथी एक हा जो एक्स है तो डिवाइड घर का होल बगा डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू वाय डिवाइड बाय एक्स तुम्हारा कभी कभी विचार बा डी वाय बाय डी एक्स काड़ा इतोपर्यंत विचार तुम्हारा डी वाय कि प्रू दैट डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू वाय बाय एक्स अचार इतोपर्यंत तुम्हें थांच डी वाय बाय डी एक्स जेव वाय बाय एक्स मनती इतोपर्यंत थांबा आता अपना डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेर पाजे है मटल कि अगेन डिफरन्स एट अगेन डिफरन्स एट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मग ते हो आर फोर डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेर इक्वल टू मगसारख यू हा यू हा वी मगसारखा तो सेम रूल वपरा डिनॉमीटर स्क्वेर मीन्स एक्स स्क्वेर मैं तो फॉर्म मेरा मांडत नहीं एक्स स्क्वेर इंटू एक्स इंटू डी वाय बाय डी एक्स मीन्स डेरिवेट ऑफ वाय माइनस वाय इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इज वन डायरेक्ट मी मांड पा वरचा रूल है फी मे एक्स इंटू डेरिवेट ऑफ यू डी वाय बाय डी एक्स माइनस वाय इंटू आ मग इत पहा जीरो उत्तर आन दाखवा अल तो आप कि शो दैट जीरो मनती कि डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेर का आता इत पाना एक्स इन टू डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू जी है ती अपनी इत आ इक्वेशन वन मन लो इक्वेशन मध्य वन मे आए पा डी वाई बाय डी एक्स का आला है तुम्हारा वाय बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स का आला है वाय बाय एक्स आए तो इतने वाय बाय एक्स माइनस वाय डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेर हतल एक्स एक्स कैंसल तो तुम्हारा का मिलाल वाय माइनस वाय यू आर गेट दैट इज वाय माइनस वाय जीरो बाय एक्स स्क्वेर मीन्स एन्सर जीरो तुम्हारा विचार डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेर जीरो शो करा कि फाइन डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेर कसा ही क्वेश्चन तुम्हारा विचार तो अस दोन वेला डेरिवेटिव दे घर तो तुम्हारा एन्सर मिले लक्षा आल का पहा है तुम्हारा लक्षा आल अल तो एक मैं समझा संगत पहा तो तुम्हारा डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेर फाइन कराए पुनः एक पहा हे जे सेक्स फंक्शन है हे अपन का इन्वर्स फंक्शन मधे कम कन्वर्ट के एक्स प्लस वाय एक्स माइनस वाय से इन्वर्स ऑफ ए स्क्वेर हा कॉन्स्टंट है सेक इन्वर्स ऑफ ए स्क्वेर कॉन्स्टंट है मन मैं तरह के सपोज के मग हा जो डिनामीटर जो है तो तक ट्रांसफर के एक्स प्लस वाय के एक्स माइनस के एक्स माइनस के वाय इकड़ी टर्म जी के वाई की टर्म है ना ती इक एल एच एसला ट्रांसफर के लिए इकड़ी एक्स टर्म है ना ती मैं आर एच एसला ट्रांसफर के लिए इत वाय कॉमन निगाला वाई इंटू ब्रैकेट वन प्लस के एंड एक्स इंटू ब्रैकेट के मैनस वन हा वन प्लस के अपन वन प्लस के जो है तो आर एच एसला ट्रांसफर करूँ वाई इक्वल टू के मैनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के हा एक्स जो है तो इक ट्रांसफर करूँ आता इत जेव ट्रांसफर मी करेन इत जेवी 
ट्रान्सफर करतो आहे तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की ते वाय बाय एक्स आलं वाय बाय एक्स म्हणजे मी याला काय करतो वाय बाय एक्स म्हणजे याला आपण यू बाय व्हीचा फॉर्म्युला यूज करू म्हणजे हा जो यू झाला हा व्ही झाला लक्षात घ्या हा झाला यू हा झाला व्ही आणि हा जो आहे तो कॉन्स्टंट आहे तो डेरिव्हेटिव्ह घेताना झिरोच होऊन जाणार आहे म्हणून डिफरन्सिड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हटलं डिवायड एक्स ऑफ यू बाय व्ही फी हा फॉर्म्युला मांडलेला आहे मी डिवायड एक्स ऑफ यू यू डिवायड एक्स ऑफ फी डिवायड फी स्क्वेअर लक्ष ठेवा इथं फीच्या ठिकाणी मी काय ठेवणार आहे बघा फी फीच्या ठिकाणी मी काय ठेवणार आहे तर एक्स ठेवणार आहे ठेवलं बघा आणि यूच्या ठिकाणी काय ठेवणार आहे वाय इथे ठेवलं बघा एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ वाय मायनस वाय इंटू डी वाय बाय डी एक्स ऑफ एक्स आणि इथं बघा हा एक्स स्क्वेअर जो आहे तो इथं ह्या कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय झालं झिरो झालं बघा कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्ह झिरो आणि हा डिनॉमिनेटरचा जो एक्स स्क्वेअर आहे तो आर एच एसला गेल्यानंतर झिरो झाला मग तुमच्या राहिलं एक्स डी वाय बाय डी एक्स मायनस वाय डी वाय डी एक्स ऑफ एक्स इज वन दे आर फोर एक्स डी वाय बाय डी एक्स इकडे वाय आणि हा वाय इकडे डिनॉमिनेटरला ट्रान्सफर केला की तुम्हाला मिळाला डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू वाय बाय एक्स हे सुद्धा तुम्हाला एवढंच प्रूव्ह करण्यासाठी विचारतील कधी कधी डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू वाय बाय एक्स समजले म्हणून मित्रांनो आता पुढे आपण तर ह्याचं पण तुम्हाला डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर काढायला सांगितलं म्हटलं अगेन डिफरन्स इट विथ रिस्पेक्ट एक्स मग पहा डी वाय बाय डी एक्स डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर इक्वल टू पुन्हा यू बाय व्हीचा फॉर्म्युला यूज करायचा फी म्हणजे एक्स त्याचा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर फी इंटू डी वाय बाय डी एक्स वाय इंटू एक्स डेरिव्हेटिव्ह वन पुन्हा डी वाय बाय डी एक्सची व्हॅल्यू आपण डी वाय बाय डी एक्सची व्हॅल्यू जी आहे ती आपण इक्वेशन वनमधून घेऊया वाय बाय एक्स तिथं ठेवलं आणि तिथं ठेवलं की तुम्हाला एक्स ले एक्स कॅन्सल झाला आणि मायनस वाय आणि वाय मायनस वाय झिरो एक्स वेळी कडे ट्रान्सफर केला की याचं अॅन्सर आलं झिरो अशा पद्धतीने तुम्हाला तो डी वाय डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर फाइंड आउट करा म्हटलं तर तुम्हाला तो फाइंड आउट करता आला पाहिजे समजलं का पहा तर हे एक अतिशय महत्त्वाचं तीन मार्काचं एक्झाम्पल समजलं आता आपण दुसऱ्या एक्झाम्पलकडे जाऊ सेकंड एक्झाम्पल If if साइन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ वन बाय थ्री एक्स वन बाय थ्री एक्स देन फाइंड डीवाई बाय डी एक्स असा क्वेश्चन विचार के अतिशय सोपा क्वेश्चन दोन कि तीन मार्क्सला विचारला जाऊ शको तो मैं का करते है पा लेट इत साइन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ वन अपॉन थ्री एक्स अस एक्जाम्पल तुम्हारा दिल मी उतर घाय बुम्ला महत का महत है कि साइन इनवर्स आणि सेक इनवर्स कॉस इनवर्स आणि सेक इनवर्स मला माहिती आहे बघा वन अपॉन वन अपॉन सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू किंवा सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ते एकमेकाच्या रसू पकडलं असतात म्हणजे वन बाय कॉस काय असतो तुम्हाला माहिती आहे वन बाय कॉस म्हणजे सेक असतो की नाही वन बाय कॉस म्हणजे काय असतो वन बाय कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स असतो पण इनवर्समध्ये कसं असतं ते पहा इनवर्समध्ये साईन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस मी जी सेक इनवर्स आहे ना हा कुणाच्या इन रेसिप्रोकल आहे तर कॉसच्या म्हणून कसं लिहितो पहा कॉस इनवर्स ऑफ थ्री एक्स म्हणजे लक्षात घ्या काय केलं सेकच्या ठिकाणी आपण कॉस ठेवलो आणि वन अपॉन साईन थ्री एक्स थ्री एक्स केलं आणि मग ह्यामुळं प्रॉपर्टी तयार झाली तर प्रॉपर्टी अशी आहे यूज साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू पाय बाय टू इक्वल टू पाय बाय टू हे एक प्रॉपर्टी है लक्षा घया मे इत बित हा थीटा थ्री एक्स थीटा है थ्री एक्स थीटा सेम सेम है आंसर लेना है पाय बाय टू ये तुम्हारा पहला सीम्प्लिफाई करूँ घयाव लगे हा सीम्प्लिफाई तुम्हें के कि मग झालं की तुमचं डिफरन्सिएशन काय होणार येणार आहे ते आपल्याला समजेल पा इथं आपण जर का पाय बाय टू घेतलं वाय इक्वल टू ही सिम्प्लिफाय झालं बघा तुमचं पुन्हा एकदा बघा 
आता इथे आन्सरच मिळत आहे मिळणार आहे तुम्हाला साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3x साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस cos इनवर्स ऑफ साइन च्या ऐवजी आपण cos इनवर्स घ्यायचं बिकॉज sec मीन्स sec च्या ऐवजी cos घ्यायचं का तर sec मीन्स 1 बाय cos त्यामुळे sec इनवर्स ऑफ 3x आणि हा फॉर्म्युला यूज करायचा साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल पाई बाय 2 आणि झालं की डिफरेंशिएट आपण केलं आता विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू पाय बाय 2 इज अ कांस्टेंट लक्षात घ्या आणि कांस्टेंटचं डेरिवेटिव 0 हे त्या एग्जांपलचं आन्सर निर्माण झालं लक्षात घ्या हे तुम्हाला आन्सर समजला असेल समजते का पा आता हे झाल्यानंतर मी तुम्हाला आणखी एक एग्जांपल सॉल्व करून देतो थोडे एग्जांपल इफ x इक्वल टू a cos t y इक्वल टू a sin t फाइंड dy by dx असा क्वेश्चन आहे तर लक्षात ठेवा इथे काल सांगितल्या प्रमाणे हा जो असतो ना याला पॅरामीटर आपण म्हणत असतो काल होतच्या एग्जांपल कालच्या व्हिडिओ मध्ये मला एग्जांपल सॉल्व करून दाखवलं ते थीटा होतं इथे t आहे म्हणून मी म्हणणार आहे t इज लेट t इज अ पॅरामीटर therefore differentiate with respect to t कारण मला काल आपण थीटा पॅरामीटर होता विथ रिस्पेक्ट टू थीटा घेतलं म्हणजे मी x चे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t घेणार होता y चे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t घेणार मींस dx by dt equal to a is a constant a is a constant d by dx of cos x is cos t is minus साइन टी हियर इथे आता पोगे आपण dy by एंड dy by dx dt dy by dt इक्वल टू हे बघा a इज अ कांस्टेंट साइन t चे डेरिवेटिव cos t dy dx ऑफ साइन t इज cos t आणि मग तुम्हाला माहित आहे तो जो रूल आहे तो dy by बट असं म्हणेन but dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt I'll put out karu dy by dt is a cos t divided by minus a sin t ito baga ito ha minus way na hapan put a transfer ke lo put a transfer ke lo ito maana minus sin t आणि मग तुम्हाला इथे ए ला ए कॅन्सल होईल cos t डिवाइडेड बाय माइनस sin t आणि तुम्हाला माहितीच आहे ट्रिग्नोमेट्री मध्ये cos t डिवाइडेड बाय sin t मींस माइनस cot t cot t हे त्याचं आन्सर माइनस cot t आणि हे तुम्हाला तिसरे एग्जांपल ह्याला पॅरामेट्रिक इक्वेशन मध्ये छोटी छोटी एग्जांपल्स अशी तुम्हाला विचारली जातील त्याचं आन्सर तुम्हाला व्यवस्थित असेल फक्त डेरिवेटिवचे एक 10 12 फॉर्म्युले पाठ असले ना तुम्हाला काहीही अवघड जाणार नाही इथे आणखीन असाही प्रश्न विचारू शकतील की dy by dx at dy by dx at t equal to root t equal to 60 t equal to 45 t equal to काही असं म्हणतील तेव्हा तुम्ही इथे t च्या ठिकाणी काय करायची व्हॅल्यू ठेवायची म्हणजे तुम्हाला आन्सर मिळेल समजलं का पा तर हे तुम्हाला इथे तीन एग्जांपल्स आज मी या व्हिडिओ मध्ये सॉल्व करून दाखवलेले आहेत अशाच प्रकारच्या आणखी काही एग्जांपल्स पुढच्या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला महत्त्वाचे एग्जांपल्स मी सोडून दाखवेन तोपर्यंत हे मागचे व्हिडिओ चांगले आपल्या प्रगती इन्स्टिट्यूट मध्ये जाऊन तुम्ही YouTube ला जाऊन त्या चॅनल ला सबस्क्राइब करा बघा तुम्हाला उपयोगी पडतील आणि तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा आपल्या चॅनल ला सबस्क्राइब करा म्हणजे चांगले चांगले प्रकारचे जे व्हिडिओज आहेत ते मी तुम्हाला रोज रोज पाठवत जाए, ओके, थैंक यू